గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సో నిన్నటి సెషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఒక వీనెట్ డిప్లాయ్మెంట్ ఎట్లాగా తర్వాత సబ్నెట్ ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఒకసారి బ్రీఫ్గా టెస్ట్ చేసాము దీంట్లో ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా కృష్ణ మీకు అర్థమైందా అసలు ఏం అర్థం కాలేదా అసలు ఎందుకు ఇవన్నీ ఎందుకు అసలు ఫౌండేషన్ అది కాదు అసలు ఇవన్నీ ఎందుకు చేయాలా ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది నా ప్రశ్న అసలు ఎందుకు చేయాలి ఇవన్నీ అంటే ఒక్కొక్కసారి మా విఎంస్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు వాటికి కావాల్సిన ఐపీ అడ్రస్ సపరేట్ కాన్ఫ్లిక్షన్ జరగకుండా ఉండాలి సార్ ఇంకా సపరేట్ సపరేట్ యూనిట్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి తగ్గట్టు ఐపీ అడ్రస్ జనరేట్ చేయడానికి మీకు ప్రైవేట్ పబ్లిక్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా ఫస్ట్ అర్థమైంది సార్ రౌటబుల్ నాన్ రౌటబుల్ ఈ రెండింటిలో డిఫరెన్స్ ఏంటండి రౌటబుల్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఐఎస్పి వాళ్ళు ఇస్తారు కదా సార్ అది రౌటబుల్ సార్ దాన్ని మనం అంటే వాళ్ళకు రోటర్ ఒక ఐపీ ఇస్తారు అది మనకు రౌట్ చేసుకుని సపరేట్ సపరేట్ గా మనకు ఒక డివైస్ కి అది ఆటోమేటిక్ ఐపీ జన్ రౌట్ చేసుకుంటారు సార్ నాన్ రౌటబుల్ అంటే ఇన్సైడ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక ఐపీ అడ్రస్ ని సపరేట్ చేసి ఆ రేంజ్ సిస్టమ్స్ వరకు దాన్ని నాన్ రౌటబుల్ సార్ ఓకే మరి యాజ్యుర్ లో మరి రౌటబుల్ వాడతారా నాన్ రౌటబుల్ వాడతారా అది డిపెండ్స్ కదా సార్ ఇంకా ప్రతి ఒకటే వాడతారని కాదు కదా సార్ సో నిన్న మనం నిన్న నిన్నటి సినారీ తీసుకోండి ఇక్కడ నిన్నటి సినారీలో రౌటబుల్ ఉన్నాయా నాన్ రౌటబుల్ ఐపీస్ ఉన్నాయా పిక్చర్లో ఇదే కదా నిన్న మనం టెస్ట్ చేసిన సినారీ ఇదే కదా సో దీంట్లో రౌటబుల్ ఉన్నాయా నాన్ రౌటబుల్ ఉన్నాయా నేహ హలో షైక్ సో కృష్ణ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నాన్ రౌటబుల్ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ రౌటబుల్ ఐపీస్ కూడా ఉన్నాయి పిక్చర్ లో రౌటబుల్ అంటే పై పబ్లిక్ నాన్ రౌటబుల్ అంటే ప్రైవేట్ సో రెండు డిఫైన్ చేసాం అసలు ఎందుకు చేయాలి అనేదే నా ప్రశ్న అక్కడ సో చేసాం టెస్టింగ్ అంతా అయిపోయింది అంతా కరెక్టే కానీ ఎందుకు చేస్తున్నాం ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా చేస్తే ఇంకా ప్రయోజనం ఏమంది బేసిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈస్ యూ మైట్ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా వై యూ నీడ్ ఐపీ అడ్రస్ సో ఐపీ అడ్రస్ ఎందుకు కావాలి అని తెలియకపోతే కష్టం మీకు అర్థమైనా ప్రైవేట్ ఐపీ అసలు ఎందుకు కావాలి ఆర్గనైజేషన్ లో అంతే అదే అదే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ల్యాగింగ్ అంతే ఓకేనా సో అన్ని వన్ గోలో అంటే కష్టం సో ఇది మీకు హై లెవెల్ అనిపిస్తే చెప్పండి లేదంటే కొంచెం బేసిక్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫైన్ సో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే లెట్ సే మీరు ఒక కంపెనీకి పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి సో వాళ్ళకి వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ ని ఎక్కడ చోట హోస్ట్ చేయాలి సో హోస్ట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు అజ్యూర్ లో హోస్ట్ చేద్దామని చెప్పి వాళ్ళు డిసైడ్ అయితే అజ్యూర్ లో ఏ విధంగా హోస్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఈ డిజైనింగ్ పిక్చర్ లోకి వస్తుంది అసలు ఈ వీనెట్ ఎందుకు ఈ వీనెట్ అనేది ఎందుకు అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించి ఒక లాజికల్ గా బౌండరీ డిఫైన్ చేయాలి అంటే మీరు నెట్వర్క్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఒక బౌండరీ డిఫైన్ చేస్తారు సో ఇది జస్ట్ లాజికలే అది ఎంత చిన్నది ఎంత పెద్ద డిఫైన్ చేస్తాం అనేది మీ డే టు డే బిహేవ్ లో చేసేటప్పుడు మీకు తెలియదు ఓకేనా డే టు డే బిహేవ్ లో ఏం చేస్తారు ఆల్రెడీ వీనెట్ ఉంది ఆల్రెడీ సబ్నెట్స్ ఉన్నవి దాంట్లో ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ సర్వర్స్ ఉంటే దాంట్లో వచ్చే డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఆ విండో సర్వర్ ప్యాచ్ చేయడము ఓకే ఎవరన్నా ఏదైనా సిపి అలర్ట్స్ వస్తే ట్రబుల్ షూట్ చేయడము 
లేదు ఏదన్నా ఏదన్నా సర్వర్ లో స్టోరేజ్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటే యాడ్ చేయడము ఇవి మాత్రమే మీ డే టు డే డ్యూటీలు ఉంటాయి టిల్ టిల్ యూ హ్యావ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకేనా సో మీరు దాన్ని దీంతో మిక్సప్ చేసి మొత్తానికి కన్ఫ్యూజ్ అయితే మనం ఏం చేయలేం ఓకే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్టాలి అంటే నెట్వర్కింగ్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి అని అయితే నెట్వర్క్ ఓకే మనకి ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ ఐపీ రేంజెస్ అనేవి రెండు ఉంటాయి అది ఏంటి అనేది మీకు సెకండ్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ క్లియర్ గా చెప్పున్నాను టెన్ డాట్ సిరీస్ వన్ సెవెంటీ టూ వన్ సెవెంటీ టూ సిరీస్ ఉంటాయి సో అజోర్ లో మరి ఈ ప్రైవేట్ రేంజ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఏ ప్రైవేట్ రేంజ్ వాడచ్చు ఏ ప్రైవేట్ రేంజ్ వాడచ్చు అంటే బ్లైండ్లీ ఆన్సర్ ఈస్ all three okay class a b c private range edaina meer vaadukochu aithe edi vaadali anedi eval design chestaru ante mee architect evaraithe untaro network architect ledante ganaka mee cloud architect evaraithe untaro wall design chestaru so design chese tappudu vallu em enti criteria ye ye parameters consideration lo teesukuntaru anedi daniki oka pedda run book untadi okay na సో అది అది ఫస్ట్ డే వన్ మనం ఉండడానికి గురించి డిస్కస్ చేసాం అనుకో మీకు ఇంకా మొత్తం గజిబిజి గందరగోళంగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం అన్ని మూడు వాడతాం అని చెప్పి అంటున్నాం సరే ఏ ఫార్మాట్ లో వాడతాం అంటే ఆ ఫస్ట్ వచ్చే ఫోర్ మోస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే వర్చువల్ నెట్వర్క్ అంటాం ఓకేనా సో వర్చువల్ నెట్వర్క్ అంటే ఇప్పుడు అజోర్ లో మీరు ఒక లాజికల్ బౌండరీ డిఫైన్ చేసి దాని లోపల నేను డివైజెస్ ప్లేస్ చేస్తాను అని చెప్పడం మీరు లాజికల్ గా బౌండరీ క్రియేట్ చేయడం వీనెట్ క్రియేషన్ అంటారు సో వీనెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏమేమి అవసరం పడుతుంది అంటే ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఏదైనా మీకు మీకున్న మూడు ప్రైవేట్ రేంజెస్ లో యాజ్ పర్ ఆర్కిటెక్ట్ డిజైన్ చేసినట్లుగా ఆ మూడిట్లో ఏదో ఒక రేంజ్ ని మనం వాడుకోవాలి సో నిన్న నేను ఏం చెప్పాను ఒక వీనెట్ డిఫైన్ చేస్తానండి ఇక్కడ దానికి ఏమి ఇస్తానంటే వీనెట్ వన్ అని ఇస్తాను టెన్ డాట్ ఏమి ఇచ్చాను రేంజ్ సారీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ వీనెట్ వన్ అని ఇచ్చాను కదా సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ అని ఇచ్చాను అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ బౌండరీ లోపల ఉండే సర్వర్లన్నీ కూడా టెన్ డాట్ వన్ సిరీస్ లోనే ఉంటాయి టెన్ డాట్ టూ కానీ టెన్ డాట్ త్రీ కానీ టెన్ డాట్ హండ్రెడ్ కానీ ఎటువంటి సిరీస్ లో ఆ బౌండరీ లోపల మనం యూజ్ చేయం ఓకేనా ఏ డివైస్ అయినా పెట్టండి మీరు ఓకే మీరు లినేక్స్ సర్వర్ ప్లేస్ చేస్తారా విండోస్ ప్లేస్ చేస్తారా లేదు ఒక ఫైర్ వాల్ డిప్లోడ్ చేస్తారా లేదంటే ఒక సీక్వెల్ సర్వర్ మీరు సీక్వెల్ ప్యాస్ సర్వీస్ కావాలంటే ప్యాస్ సర్వీస్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు సో ఏదైనా డిప్లో చేయండి ఈ బౌండరీ లోపల రన్ అయ్యేవన్నీ కూడా మీకు టెన్ డాట్ వన్ సిరీస్ లో మాత్రమే రన్ అవుతాయి అయితే మనకు అన్ని క్లాసులు పనిచేస్తాయి అని చెప్పి చెప్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ప్రూవ్ చేయడం కోసం నేను ఇంకోటి ఏం చేశాను అనదర్ వీనెట్ క్రియేట్ చేశాను ఓకేనా ఇంకొక వీనెట్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఏం చేశాను అంటే నేను వీనెట్ టూ అని ఇచ్చాను వీనెట్ టూ అని ఇస్తే వన్ సెవెంటీ టూ డాట్ సిక్స్టీన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ అని ఇచ్చాను మరి ఇది ఇదే రేంజ్ అండి ఇది క్లాస్ బిలో ప్రైవేట్ రేంజ్ సో నిన్న మనం అది కూడా క్రియేట్ చేసాం అదెట్లాగా చూడు వర్చువల్ నెట్వర్క్స్కి వెళ్ళాం అనుకోండి మనం వీనెట్ టూ వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ జీరో జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ అంటే అజోరు క్లాస్ బి కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది ఇది 
రెండు సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇక మిగతా మిగతా అంతా కూడా మీరు ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్లయింట్కి ఏం కావాలి లేదంటే కస్టమర్కి ఏం కావాలి దాని ప్రకారంగా మీరు క్లాస్ ఏనా బీనా సీనా అనేది మీరు డిజైన్ చేసుకోవాలి సో మళ్ళీ దాని సేమ్ థింగ్ మూడో దాన్ని కూడా ప్రూవ్ చేయడానికి నేను నేను ఏం చేశానంటే వేరే రీజియన్లో వీనెట్ త్రీ అని చెప్పి క్రియేట్ చేశాను దానికి ఏమి రేంజ్ టైం ఇచ్చానంటే ఐపి రేంజ్ వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జీరో జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ బట్ రీ లొకేషన్ ఏం స్పెసిఫై చేశానంటే నేను ఈ లాజికల్ బౌండరీ వచ్చేసరికి వెస్ట్ యుఎస్లో క్రియేట్ చేయండి అని చెప్పో లేదంటే యూకే సౌత్లో అని చెప్పి ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ రౌండ్ ఈస్ట్ యుఎస్లో డిఫైన్ చేశాను ఇంకొకటి వచ్చేసరికి యూకే సౌత్లో డిఫైన్ చేశాను ఇది మీ మీ కస్టమర్ అకౌంట్లో మీ కస్టమర్ అకౌంట్లో మీరు డిఫైన్ చేసిన బౌండరీ అంటే ఈ ఐపీ రేంజ్ మీ ప్రైవేట్ ఇంకొక కస్టమర్ ఇంకొక అకౌంట్తో లాగిన్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా టెన్ నాట్ వన్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఎస్ వాళ్ళు కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే జస్ట్ లాజికల్ బౌండరీ కదా అది వాళ్ళకి సంబంధించిన లాజికల్ బౌండరీ ఏముండవు ఓకే సో ఇది ప్రతి ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ టెన్ డాట్ సిరీస్ వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు అంత దాకా ఎందుకండి మీరు ఇంట్లో వైఫై రోడ్ వాడుతున్నారా వన్ నైన్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వస్తుంది మీ ఐపీ చూడండి ఇప్పుడు మరి నాది కూడా అదే కదా మరి అలా అంటే మరి కన్ఫ్లిక్ట్ అయినట్టే కదా నాది కూడా అదే వస్తుంది కదా మరి ఇద్దరు ఒకటి ఐపీ అన్నప్పుడు కన్ఫ్లిక్ట్ అయినట్టే కదా మరి ఎట్లా పని చేస్తున్నాం ఇద్దరు సో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళది ఎవరు వైఫై రావటరో వాళ్ళకే బౌండరీ అంతే ఇంట్లో అట్లాగే మీరు అజ్యూర్లోకి వచ్చినట్టు ఒక లాజికల్ బౌండరీ డిఫైన్ చేశాను అంటే దాని లోపల ఏదైతే ఉన్నాయో అది మీకు మాత్రమే ప్రైవేట్ అంతే ప్రైవేట్ అంటే అది మీకు మాత్రమే వేరే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు వాళ్ళు వారి అదే రేంజ్ వాడుకు వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా వాడుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ మీకు కావాలంటే మీరు ఇంకోటి కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇదే రేంజ్తో ఇంకొక ప్రైవేట్ వీనెట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సేమ్ రేంజ్ మీకేమి రిస్ట్రిక్ట్ చేయదు ఈ విధంగా సేమ్ రేంజ్ మీరు కావాలంటే డూప్లికేట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు వార్నింగ్ ఇస్తుంది అంతే మీకు చూడండి వీనెట్ ఫోర్ వీనెట్ ఫోర్ వచ్చేసరికి నేను ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తానంటే సెంట్రల్ ఇండియాలో క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ సెంట్రల్ ఇండియా వచ్చింది కదా నెక్స్ట్ డిలీట్ దిస్ నేను ఏమంటాను వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ జీరో జీరో స్లాష్ సిక్స్టీ అని ఇస్తాను చూడండి మీకు ఇక్కడ వార్నింగ్ ఇస్తుంది కానీ ఎక్కడ కూడా మీకు ఎర్ర మెసేజ్ ఇవ్వట్లేదు జస్ట్ వార్నింగ్ ఏమైనా ఇస్తుంది అంటే చదవండి అడ్రస్ స్పేస్ సో అండ్ సో ఓవర్లాప్స్ విత్ సేమ్ అడ్రస్ స్పేస్ విత్ చేస్ వీనెట్ త్రీ అంటే నేనేం చేస్తున్నా వీనెట్ ఫోర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా వీనెట్ ఫోర్ అనేది సేమ్ రేంజ్ ఆల్రెడీ ఉన్న వీనెట్ త్రీతో కన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది మీరు జాగ్రత్త చూసి డిజైన్ చేసుకోండి పర్లేదు ఐఎమ్ ఓకే సబ్ నెట్ వన్ వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ డాట్ జీరో ట్వంటీ ఫోర్ క్రియేట్ సో ఈవెన్ డూప్లికేట్ ట్రైన్ చేస్తూ వేరే కస్టమర్ దాకా వెళ్ళాం మనం అవసరంలా మన మన అకౌంట్లోనే మనమే డూప్లికేట్ ట్రైన్ చేసి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒకే లొకేషన్లో కావాలంటే కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎందుకు అంటే మీరు ఒకటే గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇది లాజికల్ బౌండరీ దాని లోపల అయితే ప్రాబ్లం కానీ బయట అయితే ఏం ప్రాబ్లం ఈ బౌండరీ లోపల అన్ని యూనికే కదా దట్స్ ఎనఫ్ ఓకే కానీ ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఒక డివైస్ ఉంది ఇక్కడ ఒక డివైస్ ఉంది సో ఈ రెండు డివైజెస్కి ఒకే ఐపీ ఉందనుకోండి ఈ రెండు సెపరేట్ ఎంటిటీస్ కింద పనిచేసినంత వరకు ఓకే బట్ వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు జాయిన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ యాజ్ అ సింగిల్ ఎంటిటీ ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేద్దాం అని చెప్పి ట్రై చేశారనుకోండి అప్పుడే మీకు ప్రాబ్లం ఎందుకంటే అప్పుడు కన్ఫ్లిక్ట్ అను అప్పుడు కన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది ఈ రెండింటిని ఇండివిజువల్ ఎంటిటీస్ కింద సెపరేట్ గా రన్ చేస్తా ఉంటే మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఎప్పుడైతే మీరు రెండింటిని జాయిన్ చేద్దాం అని చెప్పి ట్రై చేస్తారో అప్పుడు మాత్రం మీకు 
పిక్చర్ లోకి ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది డూప్లికేట్ ఐపీస్ వస్తాయి అప్పటి వరకు రావు ఎందుకంటే ఇది ఇది ఒక బిజినెస్ యూనిట్ ఇది ఇంకొక బిజినెస్ యూనిట్ ఈ రెండు బిజినెస్ యూనిట్స్ కి సేమ్ రేంజ్ సేమ్ ఐపీస్ సేమ్ అంతా అంతా సెటప్ అంతా కూడా సేమ్ వాడినప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఓకేనా సో ఈ రోజు ఈ రోజు ఏమేంటంటే ఈ సెటప్ అది ఆల్రెడీ ఉంది మనకి ఇక్కడ మూడు యూనిట్లు నాలుగు యూనిట్లు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కానీ నా ఏమి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక సబ్నెట్ ఉందండి ఇక్కడ ఇంకొక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం సబ్నెట్ అంటే ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ బౌండరీస్ అవి అవునా సో ఇంటర్నల్గా ఇక్కడ ఒక సర్వర్ ప్లేస్ చేసాం నిన్న అలాగే ఇక్కడ ఒక టూ సర్వర్స్ ప్లేస్ చేసాం కానీ ఈరోజు అయిపోయి టూ సర్వర్స్ ప్లేస్ చేయను ఒక సర్వరే డిప్లాయ్ చేస్తాం నేను అంటే పిక్చర్స్ వచ్చి చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఈ సర్వరు ఈ సర్వరు ఈ సర్వర్ ఈ మూడు కూడా ఒక దాంతో ఒకటి మాట్లాడుకునే నిన్న మనం పింగ్ చేస్తాం కదా ఇంటర్నల్గా ఇదే బౌండరీలో సో ఈ రోజు ఏమేంటంటే ఇది ఒక లాజికల్ బౌండరీ ఇది వచ్చేసరికి ఇంకొక లాజికల్ బౌండరీ సో ఈ రెండు లాజికల్ బౌండరీస్ని నేను క్లబ్ చేయాలి క్లబ్ చేసి నేను ఇక్కడ ఉన్న సర్వరు ఇక్కడ ఉన్న సర్వర్తో మాట్లాడాలి అది నా ఏమి ఓకేనా సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి అంటే వీనెట్ పీరింగ్ అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి సో వీనెట్ పీరింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఈ రెండు ఈ రెండు డివైజెస్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఇది లేకపోతే ఏ విధంగా కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు ఓవర్ ద పబ్లిక్ ఐపీ మనం కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు అది ఎక్కడ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎక్కడ యూజ్ చేయరు సో ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఈస్ యూ కెన్ యూజ్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ పేరింగ్ కనెక్షన్స్ అది ఏ విధంగా చేస్తాము అనేది ఈరోజు ఈరోజు ల్యాబ్లో చూద్దాం ఓకే సో ఈరోజు సెషన్ అయ్యేసరికి మీకు క్లారిటీ వస్తుందిలేండి మనం అసలు ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం చేస్తున్నాం ఏంటి అనేది దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక సబ్జెక్ట్ నిన్న మనం క్రియేట్ చేసిందే ఉంది మనం చేయాల్సిందల్లా వెరీ సింపుల్ ఇక్కడ ఒక డివైస్ డిప్లాయ్ చేయాలి ఈ డివైస్కి లినక్స్ ఎవరు అనుకోండి ఈ డివైస్కి ఐపీ ఏమొస్తుంది అనేది మనకు ముందరే తెలుసు ఎట్లా గో టు నెట్వర్క్ సెకండ్ వినెట్ గో టు సెకండ్ వినెట్ సబ్నెట్స్లోకి వెళ్ళండి మీకు రెండు సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి ఏ సబ్నెట్లో ప్లేస్ చేయాలి ఫస్ట్ సబ్నెట్లో అన్ని ఐపీలు ఖాళీగా ఉన్నాయి సెకండ్ సబ్నెట్లో కూడా అన్ని ఐపీలు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఎందుకు టూ ఫిఫ్టీ వన్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ మ్యాక్సిమం ఇంతే కదా మనం వాడగలిగేది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వస్తాయి ఈ బౌండరీకి ఆ బౌండరీలో సబ్నెట్ వన్లో కానీ జీరో అండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అలాగే వన్ టూ త్రీ ఈ ఐదు ఐపీస్ ఐజ్యూర్ ఇంటర్నల్గా వాడుకుంటుంది మీకు వచ్చేసరికి టూ ఫిఫ్టీ వన్ యూజబుల్ వస్తున్నాయి సో దీనికి ఏ రేంజ్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేశాను అనుకోండి ఈ మెషిన్కి వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ వన్ డాట్ ఫోర్ అనే ఐపి వస్తుందండి ఈ సర్వర్కి అట్లాగే ఈ సర్వర్కి వచ్చేసరికి ఏ ఐపి వస్తుందంటే టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ ఫోర్ అని వస్తుంది నిన్న టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ ఫోర్ నుండి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ ఫైవ్కి పింగ్ చేసాం మనం అలాగే సారీ టూ డాట్ ఫైవ్కి అండ్ టూ డాట్ ఫోర్ కూడా పింగ్ చేసాం ఇవి రెండు టెస్ట్ చేసాం నిన్న మనం ఈ రోజు ఏమిటంటే నాకు ఈ టెన్ డాట్ వన్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ ఫోర్ నుంచి వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ వన్ డాట్ ఫోర్కి పింగ్ చేయాల దీనికి బిజినెస్ కేస్ ఏంటి అసలు ఎక్కడ వాడతాం రియల్ టైంలో అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఫస్ట్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఈ రెండింటిలో నేను ఇంటర్నల్గా ఇంటర్నల్గా పింగ్ చేయాలి ఎక్స్టర్నల్గా కాదు ఎక్స్టర్నల్ అంటే పబ్లిక్ ఐపి ఇంటర్నల్ అంటే ప్రైవేట్ ఐపి సో ఇంటర్నల్గా ఈ రెండు ప్రైవేట్ ఐపీస్ ఒకదాంతో ఒకటి పింగ్ చేయాలి సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంక ఈ సర్వర్లో ఏమి డిప్లాయ్ చేయనండి ఈరోజు ల్యాబ్లో ఎందుకంటే మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన సినారియో ఇంకో వేరే ఉంది సో ఈ సర్వరు ఈ సర్వరు సింపుల్గా ఈ రెండు సర్వర్లు డిప్లాయ్ చేసి ఇనీషియల్గా పీరింగ్ క్రియేట్ చేయక ముందర పింగ్ చేద్దాం పింగ్ కాదు వన్స్ పీరింగ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత పింగ్ చేద్దాం ఓకే ఆటోమేటిక్గా పింగ్ అవ్వాలి అది ఏమి ఫైన్ సో ఇప్పుడు ఈ సర్వరు ఈ సర్వర్ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఈ రెండు సర్వర్లకి బౌండరీ బయట మీకు పబ్లిక్ ఐపీస్ వస్తాయా 
పబ్లిక్ ఐపీ అనేవి మీ ఇష్టం అండి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డిమాండ్ మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఐపీ అనేది మీకు అలకేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ రెండు పబ్లిక్ ఐపీస్ బట్ నేను ఈ రెండు పబ్లిక్ ఐపీస్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకోవట్లా ఇంటర్నల్ గా బ్యాక్ ఎండ్ లో ప్రైవేట్ ఐపీ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నా సో అది ఎట్లాగో ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం నేను సింపుల్ గా నిన్న నిన్నట్లాగానే రెండు లినెక్స్ సర్వర్లు డిప్లాయ్ చేస్తానండి ఐ విల్ నాట్ మాడిఫై ఎనీథింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ ఏదైతే ఉందో అదే వాడుకుంటాను రిసోర్స్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఈస్ట్ యుఎస్ అండర్ స్కోర్ వీనెట్ వన్ ఓకే ఇది ఈస్ట్ యుఎస్ వీనెట్ వన్ విఎం వన్ ఇది వచ్చేసరికి నేను ఫస్ట్ వీనెట్ లో వీనెట్ వన్ విఎం వన్ లో ప్లేస్ చేస్తాను ఈస్ట్ యుఎస్ లినెక్స్ సర్వర్ సో ఇక్కడ సైజ్ వచ్చేసరికి మీరు బి వన్ ఎస్ బి వన్ ఎస్ అని తీసుకోండి స్మాలెస్ట్ వన్ అట్లాగే యూజర్ నేమ్ అజ్యూర్ యూజర్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి కీ ఏదైతే ఉందో మనం నిన్న క్రియేట్ చేసాం కదా కీ యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్టోర్డ్ కీ అన్నారు అనుకోండి మీకు ఆల్రెడీ నిన్న ఎగ్జిస్టింగ్ నిన్న మనం క్రియేట్ చేసిన కీ ఏ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సెలెక్ట్ దాట్ నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ మనం ఏం టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం నెట్వర్కింగ్ లో వీనెట్ వన్ సబ్ నెట్ వన్ అనేది వెబ్ అనమాట వెబ్ వెబ్ లో పేరు ప్లేస్ చేస్తేనే మనకి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ ఫోర్ అనే ఐపీ వస్తుంది ఓకే పబ్లిక్ ఐపీ పబ్లిక్ ఐపీ కావాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ డిజేబుల్ డిజేబుల్ బూట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అండి నెక్స్ట్ డిప్లాయ్ చేస్తాను మిగతా ఆప్షన్స్ అనే డిఫాల్ట్ డిప్లాయ్ సో ఇది ఎక్కడ డిప్లాయ్ అవుతుందండి ఈ మెషిన్ ఈ మెషిన్ వచ్చేసరికి మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈస్ట్ యుఎస్ లో డిప్లాయ్ అవుతుంది అండర్ బ్రాడ్ అండర్ స్కోర్ ఈస్ట్ యుఎస్ అండర్ స్కోర్ రిసోర్స్ గ్రూప్ వన్ so east us region law under this resource group under this vnet under this subnet oka machine deploy chestam subnet entandi subnet vache sariki prod underscore web 101024 idi subnet anamata manam create chesindi okay so let it done already start ayindi kabatti second vm kuda nen deploy chestam ఓకే ఫస్ట్ టైప్ అయింది డిప్లాయ్ సో ఈస్ట్ యుఎస్ వీనెట్ టూ విఎం వన్ సో సెకండ్ది మనం వీనెట్ టూలో ప్లేస్ చేయాలి జాగ్రత్తగా గుర్తించుకోండి యూజ్ స్టోర్డ్ కీ లేదండి ఆల్రెడీ కీ ఉంది కాబట్టి అదే సెలెక్ట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ నెట్వర్కింగ్ ఇక్కడ మనం ప్రాపర్గా సెకండ్ వీనెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అదర్వైజ్ డిఫాల్ట్ గా ఫస్ట్ వీనెట్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో సబ్ నెట్ వచ్చేసరికి వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ వన్ ఏ ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న ఐపీ రేంజ్ కూడా అదే కదా ఫైన్ నెక్స్ట్ బూట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ డిజేబుల్ చేసుకోండి డెప్లా డన్ సో లెట్స్ వైట్ సో లెట్ సి వన్స్ దిస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఈస్ డన్ సి ద టెస్టింగ్ సో ఇప్పుడు నాకేం కావాలి యూజర్ నేమ్ వచ్చేసరికి అజ్యూర్ యూజర్ అనమాట ఎట్ ద రేట్ పాస్వర్డ్ ఏంటండి పాస్వర్డ్ ఆల్రెడీ నేను మనం సెట్ చేసి పెట్టాం సో గో టు వర్చువల్ మెషీన్స్ ఈస్ట్ యుఎస్ విఎం వన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మెషిన్ అనమాట సో ఇది చూడండి పబ్లిక్ ఐపీ ఈస్ దిస్ అండ్ ప్రైవేట్ ఐపీ ఈస్ దిస్ మీరు ఈ పిక్చర్ లో చూసుకోండి ప్రైవేట్ ఐపీ మనం అనుకుంది వచ్చిందా కానీ పబ్లిక్ ఐపీ మంచి చేతిలో ఉండదండి ర్యాండమ్ గా సిస్టమ్ జనరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి 
మనం ఏదైతే డిఫాల్ట్ గా వచ్చిందో సిస్టమ్ జనరేటెడ్ పబ్లిక్ ఐపి దాన్నే వాడుకోవాలి ఇది దీన్ని మీరు కంట్రోల్ చేయలేరు మీరు డిఫైన్ చేయలేరు ఓకే అది ర్యాండమ్ గా ఏది ఫ్రీ ఉంటే అది వేస్తా ఉంటుంది ఇది పబ్లిక్ ఐపి సెకండ్ సర్వర్ ఏదండి సెకండ్ సర్వర్ మళ్ళీ చూద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ సర్వర్ లో లాగిన్ అవ్వండి ఏది కాపీ టూ వన్ ఎయిట్ కదా టూ వన్ ఎయిట్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి గో టు ఎస్ఎస్హెచ్ ఎక్స్పాండ్ అథెంటికేషన్ బ్రౌజ్ ది ప్రైవేట్ కీ ఇక్కడ ఎస్టివ్ఎస్ ప్రొడక్షన్ డాట్ పిపికే నిన్న మనం క్రియేట్ చేసాం కదా అదే ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే అపీరెన్స్ డన్ సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మీకు ఆటోమేటిక్గా లాగిన్ అవుతుంది సో మీరు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఫార్టీ వన్ వన్ సెవెన్ అని చెప్పి లాగిన్ అయ్యారు కానీ మీరు ఇంటర్నల్గా వచ్చేసరికి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ ఫోర్లోకి వచ్చేసారు ఎందుకంటే ఆ పబ్లిక్ ఐపి ఇంటర్నల్ ప్రైవేట్ ఐపీతో నాట్ అయ్యి ఉంది యూజర్లో సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఈస్ట్ యుఎస్ ప్రొడక్షన్ విఎం వన్ రూట్ సో ఐఎఫ్ కన్ఫిక్ అని చెప్పి ఇచ్చారు అనుకోండి మీరు టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ ఫోర్ అని వచ్చింది ఫైన్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ సెకండ్ సర్వర్లోకి లాగిన్ అవుదాం అండి సెకండ్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది రిఫ్రెష్ ఈస్ట్యూఎస్ వీనెట్ టూ విఎం వన్ చూసినట్లయితే ఇది సెకండ్ వీనెట్ లో డిప్లా అయింది వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ వన్ డాట్ ఫోర్ కాపీ సెకండ్ సర్వర్ ఏదండి ఇది కదా దీనికి పబ్లిక్ ఐపి ఇది అనమాట లెట్స్ లాగిన్ విత్ అనదర్ ఫోర్టీ సెషన్ అజోర్ యూజర్ authentication name key so internal ga meer chusinatlaite deeniki okay second server lo login ayyi chudandi so 172.16.1.4 172.16.1.4 సో నా ఎయిమ్ ఏంటంటే ఈ సర్వర్ నుండి ఈ సర్వర్కి ఇంటర్నల్గా పింగ్ చేయాలి పింగ్ వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ వన్ డాట్ ఫోర్ అట్లాగే ఇక్కడ నుంచి పింగ్ టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ ఫోర్ సో ఇవి రెండు చూసినట్లయితే మీకు ఇనీషియల్ గా పింక్ కావండి చూడండి పింక్ వర్క్అట్ అవుతు ఇవి రెండు కమ్యూనికేట్ చేయలేవు ఎందుకు ఇవి రెండు కూడా రెండు సెపరేట్ లాజికల్ బౌండరీస్ లో ఉన్నాయి వన్ ఇస్ డిఫరెంట్ వినెట్ అదర్ వన్ ఇస్ డిఫరెంట్ వినెట్ అయితే ఇవి రెండు వీటిని మనం ప్రొడక్షన్ లో జాయిన్ చేయాలి అంటే టెక్నికల్ గా మనకి ఏం కావాలి అంటే ఇక్కడ దర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ వీనెట్ పేరింగ్ అంట సో వీనెట్ పేరింగ్ లో ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు రెండు వీనెట్లని మీరు జాయిన్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా ఒక వీనెట్ వచ్చేసరికి ఈస్ట్ యూఎస్ లో ఉంది రెండో వీనెట్ కూడా ఈస్ట్ యూఎస్ లో ఉంది ఈ రెండింటిని మీరు జాయిన్ చేయొచ్చు ఎట్లా లేదు లాజికల్ బౌండరీ ఈ విధంగా మీరు కనెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట వీనెట్ పేరింగ్ సో దీన్ని ఏ విధంగా చేస్తాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో వన్స్ యూ ఎస్టాబ్లిష్ అ పేరింగ్ మీకు ఆటోమేటిక్గా ఈ సర్వర్ ఈ సర్వర్ పింగ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇవి రెండు ఇప్పుడు పింగ్ అవుట్ లో చూడండి సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ గో టు వి నెట్ వన్ ఓకేనా వి నెట్ వన్ నుంచి టూకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి కదా గో టు వర్చువల్ నెట్వర్క్ వన్ 
మీరు కింద కిందకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి పిహిరింగ్స్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంది సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్ యాడ్ ఇది ఏం అవుతుందంటే మీరు ఆ కనెక్షన్ ఆ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తున్నారు కదా దానికి ఏం పేరు ఇస్తారు అని చెప్పి అడుగుతుంది నేను ఏమంటారంటే వీనెట్ వన్ టూ వీనెట్ టూ అని ఇస్తాను వన్ నుంచి టూకి కనెక్ట్ చేస్తాను నేను ట్రాఫిక్ టు రిమోట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ సో నేను ఎక్కడ ఉన్నాను వీనెట్ వన్ లో ఉన్నాను నాకు రిమోట్ ఏంటి టూ సో వన్ నుంచి టూకి మీరు అలో చేయాలా ట్రాఫిక్ ని ఎస్ ట్రాఫిక్ ఫార్వర్డెడ్ ఫ్రమ్ రిమోట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ అంటే ఏదైనా ట్రాఫిక్ వీనెట్ టూ నుంచి వీనెట్ వన్ కి రావాలా ఫార్వర్డెడ్ ట్రాఫిక్ ఎలో వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్ వే వీనెట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్ వే అనేది ఏమీ లేదండి మనకి ప్రస్తుతానికి సో దీని గురించి మనం ఎప్పుడు మాట్లాడతామంటే మనం విపిఎన్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడతాం మనం ఎప్పుడైతే విపిఎన్ డిప్లాయ్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి వర్చువల్ నెట్వర్క్ గేట్ వే అనేది అవసరం పడుతుంది దాని గురించి మనం తర్వాత చదవం టైమ్ బీయింగ్ సెలెక్ట్ యాజ్ నన్ ఆ తర్వాత మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నారు వీనెట్ వన్ నుంచి వీనెట్ టూ కి కనెక్ట్ చేస్తున్నారు అట్లాగే మీరు టూ నుంచి వన్ కూడా బయో డైరెక్షనల్ కనెక్షన్ ఉంటేనే మీకు పింగ్ అవుతుంది కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే రిమోట్ నెట్వర్క్ నుంచి మీరు ఇక్కడికి ఎలా కనెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే ఇంకొక నేమ్ ఏమండి వీనెట్ టూ టూ వీనెట్ వన్ బయో డైరెక్షనల్ కనెక్షన్ ఓకే సో రిసోర్స్ మేనేజర్ మోడల్ ఇంతవరకు క్లాసిక్ అని ఉండేదండి అక్కడ క్లాసిక్ మోడల్ ఎలా ఉండేదంటే మీకు ఆ రిసోర్స్ ఐడి తీసుకొచ్చి అక్కడ మనం కనెక్ట్ చేయాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు అన్ని అవసరం లేదు ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది సో వన్ నుంచి టూకి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టూ సెలెక్ట్ చేసుకోండి టూ సెలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ మీరు ట్రాఫిక్ టు రిమోట్ నెట్వర్క్ ఎలా ఫార్వర్డ్ నెట్వర్క్ ఎలా ఓకే యాడ్ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మీకు రెండు పీరింగ్ కనెక్షన్లు యాడ్ అవుతాయి వన్ నుంచి టూ కొక్ కనెక్షన్ టూ నుంచి వన్ కొక్ కనెక్షన్ రెండు కనెక్షన్స్ రెండు ప్రైవేట్ కనెక్షన్స్ యాడ్ అవుతాయి సో వన్స్ దిస్ ఇస్ డన్ మీరు చూసినట్లయితే చూడండి డివైజెస్ ఆటోమేటిక్గా పింగ్ అవుతాయి ఓకేనా అర్థమైందేది నేహా ఉన్నారా ఐ గెస్ అదర్స్ డ్రాప్ డాఫ్ హమీదుల్లా మీకు అర్థం అవుతుందండి ఇది ఏమన్నా అర్థమైందా ఏం అర్థం కాలేదా షైక్ మీకు అర్థం అవుతుందండి ఇది యో బ్రేకింగ్ ఫైన్ ఓకే సో మనం కనెక్టివిటీ అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము ఓకే బిట్వీన్ టూ నెట్వర్క్స్ బట్ నాకు ఇంకొక వేరే వాళ్ళు పవర్ ఇష్యూ వాళ్ళు డ్రాప్ అయిపోయారండి మనం రాదర్ దెన్ ప్రొసీడింగ్ దీని రియల్ కేస్ రిజల్ట్ టైం యూస్ కేస్ తినవి ఎక్కడ పడతాం నేహా ఎనీ ఐడియా లేదు మీకు ఐడియా ఉన్నట్లయితే మీకు విపిసి పియరింగ్ అయినా కూడా నాకు రియల్ టైమ్ సినారీ ఐడియా లేదు బట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్లీ మా హస్బెండ్ వాళ్ళ ఆఫీస్ లో ఏం చేశారంటే డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లో ఉన్న విపిసిస్ ని ఏడబ్ల్యూఎస్ లో పేరింగ్ చేశారు దే హ్యాడ్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ ద బ్యాక్ అండ్ ఐ డి డెట్ యూజింగ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అంతేకాని రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు జస్ట్ ఈ రెండు లొకేషన్స్ లో ఉన్న విపిసి పేరింగ్ కావాలి సచ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెస్ డోస్ అండ్ బీస్ అంటే అన్ని ఒకే విపిసి పేరింగ్ అయితే ఏంటంటే వీ కెన్ పింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సర్వర్ టు దాట్ సర్వర్ యాజ్ వీ డిడ్ నౌ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ డిట్ but i don't know what is the back end like why why was that requirement yeah so ipudu ipudu manu em cheyadam ante existing scenario ni teskondi okay so just take the existing scenario what we tested now i will put into a different dimension then you'll understand what what we can do with it fine so 
ఒక ప్రొడక్షన్ వీనెట్ ఉందండి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ అనమాట అయితే ఈ ప్రొడక్షన్ యూనిట్లో మల్టిపుల్ సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి ఓకే వన్ ఆఫ్ ద సబ్నెట్లో నేను ఒక డివైస్ పెట్టాను విఎం వన్ అని చెప్పి విఎం వన్ విఎం వన్ అని చెప్పాను ప్రైవేట్ ఐపీ తెలుసు నాకు ఐడియా ఉంది సో ప్రైవేట్ ఐపీ వచ్చేసరికి టెన్ డాట్ వన్ డాట్ వన్ డాట్ ఫోర్ సో అది నేను కన్ఫిగర్ చేశాను అయితే మీకు పబ్లిక్ ఐపీ అనేది ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అనేది అసైన్ అయింది ఇక్కడ ఈ విధంగా సో ఇప్పుడు నా ఏమి ఏంటంటే అసలు ఈ పబ్లిక్ ఐపీ నేను వాడకూడదు అని చెప్పి డిసైడ్ అయ్యా ఎందుకు పబ్లిక్ ఐపీ వాడుతున్నారు అంటే అర్థం మీరు అటాకర్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ మీరు మీ సర్వర్ యాక్సెస్ అవుతుంది అంటే అర్థం మీ సర్వర్ మీ సర్వర్ మీ సర్వరు ఎక్స్పోజ్ టు అటాకర్స్ సో ఈ రోజు కాకపోతే ఏదో ఒక రోజు ఎక్కడో టైంలో అటాక్ అవ్వచ్చు సో మీరు దాన్ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి దానికి సెక్యూరిటీ ఏ విధంగా అరేంజ్ చేయాలి అనేది దాని డిఫరెంట్ స్టోరీ బట్ తమ్రులు ఏం చెప్తుందంటే ట్రై అండ్ మినిమైజ్ యువర్ పబ్లిక్ ఐపీ యూసేజ్ వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్ సో ఇక్కడ నేను ఈ పబ్లిక్ ఐపీ అనేది వాడకూడదు కానీ నా సవర్ నేను ప్రొడక్షన్ రన్ చేయాలి ఎలా రన్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను బయట నుంచి యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇంక వేరే దారి ఏమన్నా ఉందా లేదు కదా సో నేనేమంటాను అంటే స్టార్ట్అప్స్ కి నేనేం చెప్తానంటే సినారియోలో ఒక ఒక చిన్న వీనెట్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఈ వీనెట్ కి మీరు ఏదో ఒక ర్యాండమ్ రేంజ్ ఇవ్వండి మేనేజ్మెంట్ వీనెట్ అంటాను మేనేజ్మెంట్ వీనెట్ వచ్చేసరికి వన్ సెవెంటీ టూ సిక్స్టీన్ జీరో జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ అయితే ఈ మేనేజ్మెంట్ వీ వీనెట్ లో నేను ఒకే ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసుకుని ఈ ఈ మేనేజ్మెంట్ సబ్నెట్ లో ఒక ఒక లినెక్స్ సర్వర్ లేదంటే ఒక రెండు మూడు విండోస్ సర్వర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ నేను డిప్లాయ్ చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమంటారంటే నేను ఈ ప్రతి ఒక్క సర్వర్ కి కూడా బయట పబ్లిక్ ఐపీస్ ఉంటాయి ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ చేయడానికి మీకు పబ్లిక్ ఐపీ అనేది ఉంటుంది మరి ఇంకా సెక్యూరిటీ ఎక్కడ అంటే కండిషన్ ఏంటి అంటే ఈ ఈ సబ్నెట్లో ఎన్ని సర్వర్లు అయితే ఉన్నాయో వాటిల్లో దేంట్లో కూడా మీరు ప్రొడక్షన్ డేటా అనేది పెట్టరు సో వాట్ యూ విల్ డూ from your remote office or from your home everybody should connect to one of this server in the morning at first stage okay so once ee server lo login ayin tarvata nenu em antarante naaku ikka nunchi ikkadiki peering connection undandi ee vidhanga so internal ga ee server nunchi ila ఈ సర్వర్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు సో దాట్ నా యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ సర్వరు అన్నెసెసరీగా ఇంటర్నెట్ నుంచి ఏమి అటాక్స్ రాకుండా నేను ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ కేసులో మీకు పీరింగ్ ఏం చేస్తాయి అంటే మీకు ఇక బ్రిడ్జ్ క్రియేట్ చేసి మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ నుంచి ట్రాఫిక్ని మీ ప్రొడక్షన్ యూనిట్కి రౌట్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది ఓకే సో అయితే ఇక్కడ దీనికి ఏమైనా ఛార్జెస్ ఉంటాయా అంటే ఎస్ సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా దట్ యువర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా దట్ యువర్ రిసీవింగ్ ఫర్ బోత్ యు హ్యావ్ బిల్లింగ్ అంటే అర్థం పర్ జీబీ బిల్ మీకు ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఇక్కడ పేరింగ్ కనెక్షన్కి ఇక్కడ కూడా బట్ ఇక్కడ మీరు ఏమి అచీవ్ చేస్తున్నారు యూజింగ్ మీ మేనేజ్మెంట్ 
ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ కి మధ్యలో ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇస్తారు ఒకవేళ ఎవరైనా అటాక్ చేసినా సరే ఈ మూడు సర్వర్లు అటాక్ అవుతాయి ఈ మూడు సర్వర్లు అటాక్ అయ్యి వాళ్ళు వాటిని షట్ డౌన్ చేసిన మీ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయబడతాయి ఎందుకంటే ఈ యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ యాక్సెస్ చేయాలంటే మళ్ళీ వాళ్ళు పేరింగ్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి నేనేమంటాను ఇది దీని ఒక సెపరేట్ రేంజ్ లో పెట్టాం కాబట్టి దీనికి ఈ రేంజ్ కి ఎటువంటి సంబంధం లేదు unless until they can they can log in into azure portal then only they will identify from where to where the traffic is going but meeku ee public ips expose ayni ankonni anonymous ga evaraina attack cheyochu ikkada aa avakasam undadu ee adaina neha andam galada సో దీనికే దీనికే మీ ట్రెడిషనల్ యూస్ కేస్ ఏంటంటే మీరు ట్రెడిషనల్ వేలో మీరు ఆఫీస్ లో పనిచేస్తూ ఉంటారు ట్రెడిషనల్ వేలో మీరు పెద్ద కస్టమర్ కి పనిచేస్తే మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు సో ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది అనుకోండి ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఐషోర్ సో మీరు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఒక ల్యాప్టాప్ లో మీకు కార్నర్ లో సిస్కో విపిఎన్ అని చెప్పో లేదంటే ఏదో ఒక విపిఎన్ ఉంటుంది ఓకేనా దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తారు విపిఎన్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు ఈ ల్యాప్టాప్ అథెంటికేట్ అవుతుందండి ఇక్కడ మీ డేటా సెంటర్తో ఫైన్ అథెంటికేట్ అయిన తర్వాత మీకు ల్యాప్టాప్లో ఎక్కడన్నా విఎంవేర్ హారిజన్ వ్యూ క్లయింట్ అని చెప్పి అన్నా వాడారు ఎప్పుడన్నా ఆర్ సిట్రిక్స్ విడిఐ విండోస్ ఆర్డిఎస్ సిస్టమ్స్ ఇలాంటి ఎప్పుడన్నా వాడారా మీరు ఓకే సో మీరు విడిఐ లేకుండా మీ డైరెక్ట్ గా కొన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి వాటిని యాక్సెస్ చేయగలరా ఎందుకు మరి ఆల్రెడీ విపిఎన్ కనెక్ట్ అయ్యారు కదా మళ్ళీ మరి ఎందుకు విడిఐ లేకుండా యాక్సెస్ చేయలేరు VPN is for connecting to VDI. ఇప్పుడు మేము ఒక కస్టమర్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి లేదా ఇంటి నుండి మా ఆఫీస్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఒక విపిఎన్ మళ్ళీ ఆ విపిఎన్ నుండి సర్వర్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఈ విడిఐ ఇప్పుడు మనం ఆఫీస్ కి వెళ్ళినా కానీ విడిఐ కి కనెక్ట్ అయ్యాక ఈ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవుతాం కదా సో చేస్తారంటే ఇక్కడ మీరు విపిఎన్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఒక టెన్ డాట్ ట్వంటీ టూ డాట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డాట్ థర్టీ నైన్ ఒక ఐపి వచ్చింది ఇది మీరు విపిఎన్ కి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మీకు వచ్చిన ఐపి సో వాళ్ళు సెక్యూరిటీ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఏమంటారు అంటే మై విడిఐ సిట్టింగ్ ఆన్ దిస్ రేంజ్ టెన్ డాట్ సిక్స్టీ నైన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో స్లాష్ సిక్స్టీన్ ఇది నా విడిఐ రేంజ్ అంటే కంపెనీలో ఎవరైనా సరే విడిఐ కనెక్ట్ అయితే వాళ్ళ విడిఐ లోపలికి లాగిన్ అయ్యి ఐఎఫ్ కన్ఫ్యూగ్ అని కొట్టారనుకోండి వాళ్ళకి ఆ టెన్ డాట్ సిక్స్టీ నైన్ అనే రేంజ్ ఐపీస్ మాత్రం వస్తాయి విడిఐ లోపల విడిఐ బయట మీరు విపిఎన్ కనెక్ట్ అయ్యి మీ ల్యాప్టాప్ అంటే విడిఐ మినిమైజ్ చేసి మీ ల్యాప్టాప్ లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి ఐపీ కన్ఫ్యూగ్ అని అనుకోండి ఈ ఐపీ వస్తుంది ఓకే సో వి తర్వాత విడిఐ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి మీరు విడిఐ లోపల విండోస్ టెన్ డెస్క్టాప్ వస్తుంది కదా ఒకటి వర్చువల్ డెస్క్టాప్ దాంట్లో లాగిన్ అయ్యి మీరు అక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి ఐ ఐ ఐపి కన్ఫ్యూగ్ అన్నారు అనుకోండి ఈ రేంజ్ ఐపి వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటంటే మీ విపిఎన్ రేంజ్ నుంచి మేము మీకు ఎక్కడ వరకు అలవ్ చేశారంటే మీరు ఇక్కడ వరకే వెళ్ళగలరు ఓకే సో ఇంకా మీకు ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్పాలి అంటే మీరు ఎక్కడన్నా ఏదన్నా ఎగ్జాంపుల్ సరే మళ్ళీ చెప్తానులేండి ఎగ్జాంపుల్ మీకు తర్వాత సో ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్పాలి అంటే ఈ రేంజెస్ ఐపి మాక్సిమం ఈ రేంజ్ వరకు మాట్లాడగలుగుతాయి అంతే అయితే నా యాక్చువల్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ వచ్చేసరికి ఎలా ఉన్నాయంటే టెన్ డాట్ టూ డాట్ టెన్ డాట్ ట్వంటీ డాట్ టెన్ డాట్ ఎయిటీ ఎయిట్ డాట్ ఏవేవో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కస్టమర్కి సంబంధించిన సర్వర్లు డిఫరెంట్ రేంజెస్లో ఉన్నాయి సో ఈ రేంజెస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడి నుంచి మాత్రమే అలవ్ చేయగలుగుతాయి 
अंडे इफ सोर्स इज दिस अंड डेस्टिनेशन इज दिस ओपन वीडीआई फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड इफ सोर्स इज दिस डेस्टिनेशन इज दिस अलाउ यू अलाउ कनेक्शंस सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी अंदर को सम कावल अंडे ट्राई जस्ट चुड़न डायरेक्ट के वीडियो नीचे इन्हें को एक्सेस होते नहीं अंडे that is your vdi is additional layer security for your actual production business servers ledante ee server directly ikkadi nunchi connect avadaki em rogo rdp e kada rdp ekkadaithe em undi rdp e kada adu avutunda neha yes okay so vaallu em chestarante design chesapudu ee vidhanga so ide scenario ni నేను మన పేరింగ్లోకి ఇన్కార్పొరేట్ చేశాను అనుకోండి సో నా విపిఎన్ నుంచి ఫస్ట్ నేను వీడియోకి వస్తాను వీడియో నుంచి ప్రొడక్షన్ కనెక్ట్ అవుతాను వయా పీరి స్టార్ట్అప్కి ముందు విపిఎన్ అనుకోండి ఒక విపిఎన్ డిప్లాయ్ చేస్తే నాకు పర్ అవర్ పర్ అవర్ టూ ఎయిటీ రూపీస్ ఎంత ఉంటుంది బేసిక్ అదే ఒక టూ ఆర్ త్రీ జమ్ సర్వర్స్ రన్ చేసా అనుకోండి పర్ అవర్ త్రీ రూపీస్ జమ్ సర్వర్ ఎంత కాస్ట్ త్రీ రూపీస్ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంటుంది హార్డ్లీ టెన్ రూపీస్ సో ఫర్ స్టార్ట్అప్స్ ఫర్ స్టార్ట్అప్స్ ఐ కెన్ సేవ్ అట్లీస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆల్సో ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ అడిషనల్ ఇయర్ సెక్యూరిటీ ఓకే అర్థమైంది ఓకే సో ఇది ఒక యూస్ కేస్ అనమాట అలా కాకుండా ఇంకొక యూస్ కేస్ మీరు ఏమన్నారు ఎక్స్ అక్రాస్ ద రీజియన్స్ ఈస్ట్ వెస్ట్లో కాకుండా వేరే రీజియన్లో ఉన్నా కూడా మన యాజ్యూర్లో కూడా పీరింగ్ పాసిబుల్ అండి సో అది మనం రేపు టెస్ట్ చేద్దాం వీళ్ళంతా అవే ఉన్నారు కాబట్టి మనం దాన్ని మండే క్లాస్లో టెస్ట్ చేద్దాం ఓకే ఓకేనా సో ఇంతవరకు మీకు అర్థమైంది అంటే కనుక రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టాఫ్ విల్ కంటిన్యూ ఆన్ మండే షాయ్ ఏమన్నా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి బులి ఐ గెస్ యువర్ బ్రేకింగ్ వాట్ వి విల్ డూ యా వాట్ వి విల్ డూ విల్ డ్రాప్ ఆఫ్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ కాల్ యూ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఫోన్ ఓకే నెహా విల్ క్యాచ్ అప్ అగైన్ ఆన్ మండే యా షూర్ థ్యాంక్ యూ యా యా థ్యాంక్ యూ బాయ్